¡Dip, dip, dip! ¡Hola! ¡Qué alegría que despertaste! ¡Ah! ¿Quién? ¿Quién eres tú? Bueno, soy Pipi, por supuesto. ¿Quién más sería? Yo... Como sea, estoy aquí para asegurarme de que estás bien. Quiero decir, no me siento muy bien. ¿Qué? ¡No, no, 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 no! no! ¡Esto es terrible! ¿Ah? No, no es eso. ¡Tenemos que animarte! ¡No puedo dejar que ninguno de mis pacientes se sienta triste! ¡No mientras yo esté aquí! El doctor Senpai no querría que esto pase, ¿no es verdad? Yo... Uh, supongo... ¡Me alegro que estemos en la misma página! Mm, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡Oh, ya sé! ¿Por qué no cantamos juntos? ¿Cantar? ¡Cantar! Mm. ¿Aquí? ¡Sí! Quiero decir... Mm. ¿Sabes qué? ¿Por qué no? Le daré una chance. Será genial volver a cantar después de tanto tiempo. ¡Maravilloso! Puedo hacer la música y tú, boyfriend, la vas a cantar. ¡Qué emoción! 3, 2, 1. ¿Y qué tal estuvo? Bip, bip, eres bueno. <ríe> eres un gran cantante, boyfriend. <ríe> Gracias, Bipi. ¿Ah? Uh, no se supone que estés fuera de tu cama. ¿Y quién dejó el monitor cardíaco aquí? Lo juro por Dios, les dije que lo dejaran en... Mira, estaré de vuelta en un minuto para tu revisión final antes de que podamos darte el alta. Mientras tanto, quietito te ves más bonito, ¿está bien? Oh, seguro. ¡Fabuloso! ¿Qué? ¡Hey! Muchas gracias por esperar. Lamento mucho eso. 
El personal de aquí está cargado de mucho trabajo. Bueno, de cualquier forma, tenemos que empezar, ¿de acuerdo? Solo tenemos algunas cosas que chequear. En primer lugar, tenemos que discutir cómo te sientes. Entiendo que han pasado muchas cosas este último mes. Solo debo asegurarme de que el estrés no haya causado ninguna complicación y de que todos tus medicamentos funcionan correctamente. Si llegaras a tener algún problema, bueno, solo dímelo. ¿Crees que podrías hacer eso? Mm, suena bien. <risa> Estupendo. Está bien. Así que, por lo que me dices, algunos síntomas aún están presentes. Pero, en general, no creo que debamos cambiar nada. Y en cuanto a tu condición, tú mencionaste que tus pensamientos eran borrosos, ¿correcto? Sí, algo así como, bueno, no estoy seguro. Es algo parecido a estar en una neblina o algo así. Si tengo que ser honesto, es bastante difícil de explicar. Bueno, eso era de esperarse. Todavía necesitamos asegurarnos de que no es nada que no podamos manejar. Así que, para estar a salvo, vamos a hacer algunos ejercicios cognitivos. ¿Ejercicios cognitivos? ¿Eso es como matemática? No, 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 no es matemática. Eso sería cruel. No te preocupes, no es nada complicado. Solo voy a decir algunas palabras y frases y quiero que tú me las repitas. ¿Se escucha bien? Sí, puedo hacerlo. ¡Grandioso! ¡Vamos a empezar! Three, two, one.
Bueno, tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Sí? La buena noticia es que, al menos por lo que puedo decir, la neblina que me describiste no está afectando tu capacidad de funcionar normalmente. Por supuesto, no puedo estar completamente seguro sin hacer más pruebas, pero por el momento podemos decir que deberías estar bien. Sin embargo... ¿Mm? Aún sigue siendo alarmante lo que te está pasando. Incluso si están bien las cosas ahora, podrían complicarse mucho más adelante. Ah, me siento perdido. Tus medicamentos están funcionando muy bien, así que esa no debería ser la causa. Y también, se demostró que el traumatismo cráneoencefálico que recibiste durante el accidente no ha dejado ningún impacto duradero. <risa> ¿Puede ser que haya algo que no me estés contando? ¿A qué se refiere? ¿Hay algo más que te esté molestando? Oh, chico, sabes que se refiere a mí, ¿verdad? Hmm. ¿Cómo podría que no? Hmm. Nah, no pasa nada. Lo siento. Estoy tan confundido como tú. Mm. Bueno, está bien entonces. Solo tengo que hacer algunas cosas más antes de que te despidamos. Ya deberías estar listo para irte. Pff, ¿Listo para irse mi trasero? Hey, chico, ¿estás ahí? No te irás de este lugar. Una vez que se enteren de mí, estarás atrapado aquí. Pero, hey, buena suerte. Hmm. Ok, vamos con lo primero. 3, 2, 1, go. Y... eso debería ser todo. Solo tenemos algunos papeles que tienes que firmar y luego ya puedes irte. ¿Eh? Espera, ¿puedo irme? Sí, tú puedes irte. 
Es por eso que literalmente estamos haciendo todo esto. ¿Recuerdas? ¿Es... es de verdad? ¿Estás seguro de que no hay nada más que... hacer? Nope, nadita más. A no ser que... ¿Haya algo que olvidaste mencionar? No, 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 no. No he olvidado nada. Es solo que... ¡Demonios! Llevo aquí más de un mes después de todo lo que pasó, solo... Bueno, pensé que esta sería mi nueva realidad. Mm, puedo entenderlo. Muchos de mis pacientes anteriores que han tenido estancias prolongadas han tenido dificultades para acostumbrarse a la idea de marcharse. Estar encerrado en una habitación de hospital durante tanto tiempo puede hacerte sentir como si nunca hubiera salido de ella. Puede ser un poco surrealista el momento donde te dan el alta. ¡No bromes! Bueno, de cualquier forma, necesito que llenes estos formularios de alta antes de que te puedas ir. Está bien, solo dame un segundo. Y eso es todo, estás preparado para irte. Si alguna de tus lesiones te da algún problema, Solo toma algunos analgésicos, pero úsalos con moderación, ¿está bien? Lo tengo, y muchas gracias, doctor... Uh... Hart, doctor Charles Hart. Um, ¿Estás bromeando? Uh... No, no estoy bromeando. Y sí, he oído todos los juegos de palabras que te puedas imaginar. Bueno, doctor, una vez más, gracias. Puedo decir que usted seguramente lo tuvo muy hard en su trabajo. Mm. Lo siento, eso estuvo mal. Está bien, no importa. Tengo que irme ahora, cámbiate y alguna de las enfermeras te sacará. Lila dijo que te dejaría quedarte con ella hasta que arregles tus cosas. Así que le haré saber cuando estés preparado. Gracias de nuevo por todo, hombre. No hay problema. Mantente a salvo, boyfriend. ¿Es en serio? La tiene Hart en su trabajo. Es lo mejor que puedes hacer. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien dentro de ese trozo de carne? ¿Podrías callarte, Lemon Man? ¿Qué? ¿Has estado ignorándome todo el día, bastardo? Al menos podría ser educado. Y es Lemon Monster, Boyfriend, no Lemon Man. Escucha, no tengo tiempo para esto. Tú conoces las reglas, y yo también. Tú, Lemon Pendejo, no me molestes. Y yo, Boyfriend, continúo viviendo mi vida. ¿Lo ves? ¡Es simple! ¡Me! ¡Lo juro por Dios! ¿Cómo aguanté esto tanto tiempo? Normalmente pasas el rato con tu amiga. ¡Oh, hombre, se veía sabrosa! Sí, supongo que es lo que suelo hacer, ¿verdad? Lo extraño. Yo también, Monster. Yo también. De cualquier forma, deberíamos irnos ahora. Carajo, me estaba empezando a gustar nuestro nuevo hogar. Y no quiero oír ningún pío de ti una vez que salgamos de esta habitación. ¿Está bien? Bien, estaré callado. Feliz niño. ¡Muy feliz! <risa>